Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Yy, mamy powodziową wodę na Odrze, więc na razie nie łowię boleni, chociaż jest początek maja. Boleni odpoczywają, yy, ale wykorzystałem ten czas, żeby udać się na taką małą rzeczkę, czy strumyczek taki, który, który gdzieś tam wpada do starorzecza Odry. I tak sobie chodzę za jakimś tam okonkiem, za szczupakiem i jest to też okazja do tego, żeby wypróbować plecionkę, którą ostatnio Wam pokazywałem, która przyszła do mnie w paczce do, do przetestowania. Prawda jest też taka, że nie testuję całej plecionki, bo powinno jej być 150 yardów na szpuli, czyli jakieś 137 metrów. Natomiast na 95 metrze podczas nawijania ukazała się pewna wada. No i z taką wadą nie można nawinąć całej linki na szpule, bo to się skończy tragicznie, więc po prostu musiałem to uciąć. Jak to dokładnie wyglądało, to powinniście to właśnie teraz zobaczyć na ekranie, bo zrobiłem zdjęcia. Jak widzicie, musiałem, musiałem nieco tej plecionki skasować, yy, ale tyle co miałem, po prostu nawinąłem pod rand szpuli, to jest prawie 100 metrów, więc yy, do sprawdzenia, z czym ona się je, powinno w zupełności to wystarczyć. Nawinąłem ją na kołowrotek yy, klasy 2,5 tysiąca, także taki lekki szczupakowy zestaw, kilo do 20 gram. Yy, linka to jest 14, więc powinna sobie spokojnie dawać radę. No i jakie są moje pierwsze wrażenia? O, jak widzicie, o, jakaś taka przynętka nieduża. Linkę może będzie widać w tej chwili, a może nie. Nie wiem, czy się wyostrzy na niej. Pokażę Wam, jak to wygląda na kołowrotku nawinięte. O! Tak to wygląda na kołowrotku. Łowię nią, łowię nią jakąś godzinę. Jakie są, moje, jakie są moje pierwsze wrażenia? Oczywiście to jest znacznie, znacznie za mało, żeby powiedzieć coś wiążącego o pleciące. Natomiast jakie są moje pierwsze wrażenia? Plecionka zachowuje się poprawnie, o to mogę powiedzieć. Oczywiście nie, mo, nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek zużyciu, bo na razie to jest nowa linka, ale rzuca się nią bardzo przyjemnie. Łowię w takim łowisku bardzo trudnym technicznie. Jak, jak sami widzicie, bardzo to jest wszystko takie zarośnięte, zakrzaczone. Krótkie rzuty z podramienia, kilkumetrowe, kilkunastometrowe to już są wybitnie długie, dlatego nie powiem Wam na razie przynajmniej, ale tak jak wspomniałem, będzie to jakiś tam rozłożony w czasie test. Nie powiem Wam, jak się to zachowuje przy długich rzutach. Natomiast w prowadzeniu we wszystkim zachowuje się plecionka poprawnie. Wytrzymałościowo na razie nie miałem twardych zaczepów, takich jak kamienie czy korzenie, ale jakieś tam trzciny i plecionka też się zachowuje dobrze. Nie pęka, trzyma węzeł, trzyma węzeł bardzo ładnie. Jest taka dość okrągła w przekroju, taka miękawa i bardzo przyjemnie się tym łowi. Jest takie to wrażenie, takie troszeczkę bardziej przypominające żyłkę niż może te plecionki, których zazwyczaj używam. I to jest bardzo dobre. I to jest bardzo dobre. Ja sobie jeszcze, ja sobie jeszcze popróbuję. Oczywiście połowę zaraz zobaczę co u chłopaków, bo tato tam siedzi ze szwagrem. Łowią jakieś tam białory, wzdręgi, jazie, jakieś karasie, takie rzeczy. Yy, więc może jeszcze tam popróbuję, gdzie ta woda yy, trochę bardziej stoi właśnie spróbować złowić jakiegoś może yy, szczupaka czy okonia no nie jest to wina linki, że, że nie złowiłem na razie żadnej ryby na nią yy, na pewno ją na rybie też jakieś przetestujemy yy, to było takie moje pierwsze wrażenie chciałem powiedzieć kilka słów, żeby się po prostu podzielić tym jak ta linka na razie wygląda na minus zaliczam to, że, no, że było jednak to uszkodzenie może to zupełny przypadek, ale no ale do Chin nie odeślę, tak? Napisałem maila oczywiście do, do tej firmy, do tego sklepu, który przysłał mi tą linkę na testy. Wysłałem im zdjęcie, powiedziałem jaka jest sytuacja, że takie uszkodzenie miało miejsce, czy kiedykolwiek wcześniej im się to zdarzyło. No ale to po prostu, no może to nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Natomiast ogólne wrażenia na razie nie są, nie mogę nic złego powiedzieć, o może w ten sposób linka zachowuje się przyzwoicie. Jak będę miał jakieś, jakieś inne spostrzeżenia niż te dotychczasowe, to oczywiście dam Wam znać. Ja wracam do łowienia. Zobaczcie jeszcze, jak rzeczka wygląda. Woda nie jest jakaś szczególnie czysta, ale to się nie ma czym przejmować. Jest powodziowa woda w Odrze. 
jest ogromna woda, bardzo dobrze napełni wszystkie, wszystkie stawy, wszystkie dołki, wszystkie starorzecza. Na kilka lat powinniśmy mieć bardzo ładnie zarybione te wszystkie miejscówki.